നമ്മൾ അടുത്ത യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് യൂണിറ്റിലേക്ക് അടയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് മെയിൻലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ യൂണിറ്റ് മൊത്തം ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പായ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് സപ്പറേഷനിലെ ഫിൽട്രേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിങ് ദ വേരിയസ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്രോസസ്സിങ് ദാറ്റ് ഒക്കർ ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഓർ ബയോ കൺവേഷൻ സ്റ്റേജ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സപ്പറേഷൻ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് പാക്കേജിങ് ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സപ്പറേഷനും പ്യൂരിഫിക്കേഷനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ബ്രോത്തിലുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല അതെന്ത് ചെയ്യണം പ്യൂരിഫൈ സപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിലെത്തി അത് വിറ്റാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പൈസ കിട്ടൂ അല്ലെങ്കിൽ ലാഭം കിട്ടൂ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്സാണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രോഡക്റ്റിനെ സപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ പാക്കേജ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിങ്ങിന് അതാണ് ഈ ഡയഗ്രാം വെച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഇൻട്രാ സെല്ലുലർ ആണെങ്കിൽ സെൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയിട്ട് പ്രോഡക്റ്റിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതിന് ശേഷം അതിനെ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് സപ്പറേഷൻ നടത്തും ഇപ്പോൾ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് അതായത് സോളിഡ് പാർട്ടിനെയും ആ ഫെർ ആ പ്രോഡക്റ്റിലുള്ള സോളിഡ് പാർട്ടിനെയും ലിക്വിഡ് പാർട്ടിനെയും തമ്മിൽ സപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുക ബ്രോത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ ബ്രോത്തിൽ നിന്ന് സപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ആ പ്രോഡക്റ്റിനുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോത്തിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണം അതിന് ശേഷം അതിനെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യണം പിന്നെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ശേഷം അതിനെ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ പാക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സാണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിങ് ഉള്ളത് ആദ്യം സെൽസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉള്ളതെങ്കിൽ സെല്ല് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്രോഡക്റ്റിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുക ബ്രോത്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ബ്രോത്തിൽ വേറെ ലിക്വിഡ് ബ്രോത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ബ്രോത്തിൽ നിന്ന് ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് സെപ്പറേഷൻ നടത്തും അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റും കൂടി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് പ്യൂരിഫി എക്സ്ട്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്ത് പ്രോഡക്റ്റിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കും അതിന് ശേഷമുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഫോമുലേഷൻ അതായത് പ്രോഡക്റ്റിനെ ഡ്രൈങ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് ഫോമുലേഷൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് പാക്കേജിങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് സപ്പറേഷനാണ് അപ്പോൾ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് സപ്പറേഷനിലെ ഫിൽട്രേഷനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സപ്പറേഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇപ്പോൾ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് സപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സാണ് സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ ഫിൽട്രേഷൻ ഫ്ലോക്കുലേഷൻ ഫ്ലോട്ടേഷൻ ആൻഡ് സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ നാല് മെത്തേഡ്സാണ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് സപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സപ്പറേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഇതൊക്കെയാണ് ഫിൽട്രേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഫ്ലോക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ഉണ്ട് സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തതാണ് ഫോം സപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടേഷൻ അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് അതായത് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് സപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ മെത്തേഡാണ് ഫോം സപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ ചെയ്യാന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വെൻ ഗ്യാസ് ഇസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു ലിക്വിഡ് ബ്രോത്ത് ഇറ്റ് ഫോംസ് ബബിൾസ് ദി സെൽസ് ആൻഡ് അതർ സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഗെറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ഓൺ ദി ഗ്യാസ് ബബിൾസ് ദീസ് ബബിൾസ് റൈസ് ടു ദി ഫോം ലെയർ വിച്ച്
ഈ ബബിൾസിലാണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് മെറ്റീരിയൽ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക പിന്നെ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതിന് ഈ പ്രോസസ്സിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് കലക്റ്റഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലോങ് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിസ് ആൻഡ് അമൈൻസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോം സെപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടേഷനിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫോം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫോം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ബ്രോത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഫെർമെൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ ബ്രോത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി എയർ പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫോം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഫോമിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വേറൊരു കണ്ടെയ്നറിൽ നമ്മളതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ ആ ഫോമിൻ്റെ മുകളിലാണ് ആരുണ്ടാകുക പറ്റി പിടിച്ചിട്ട് ആര് ആ ഫോമിൻ്റെ മുകളിൽ പറ്റി പിടിച്ചിട്ട് ആരുണ്ടാവും നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് പാർട്ടിക്കൽസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഫോമിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ബസ് കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റാം അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ അത് അത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് ഈ പ്രോസസ്സിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കലക്ടർ സബ്സ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലോങ് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിസ് അമൈൻസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സോളിഡ്സിനെ ലിക്വിഡ്സിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യലാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ പത ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ പത എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ലിക്വിഡ് ബ്രോത്ത് കൂടി നമ്മൾ എയർ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പത ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബ്രോത്തിൽ പത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബ്രോത്തിനോട് ആ പതയിനോട് പറ്റി പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സോളിഡ്സ് ഒക്കെ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരും എന്നിട്ട് ആ പത മാത്രം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അതിനെ സോളിഡ്സിന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് സെപ്പറേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഫ്ലോക്കുലേഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോം സെപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തേത് ഫ്ലോക്കുലേഷൻ അപ്പോൾ ഇൻ ഫ്ലോക്കുലേഷൻ ദി സെൽ ഓർ സെൽ ഡബ്ലിസ് ഫോം ലാർജ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ടു സെറ്റിൽ ഡൗൺ ഫോർ ഈസി റിമൂവൽ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഫ്ലോക്കുലേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദി നാച്ചർ ഓഫ് സെൽസ് ആൻഡ് ദി അയോണിക് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഓഫ് ദി മീഡിയം ദി സംടൈംസ് ഫ്ലോക്കുലേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് ആർ ഓൾസോ യൂസ് ടു അച്ചീവ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫ്ലോക്കുലേഷൻ സം ഫ്ലോക്കുലേഷൻ ഏജൻസ് ആർ ഇൻഓർഗാനിക് സാൾസ് ഓർഗാനിക് പോളി എലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് മിനറൽ ഹൈഡ്രോക്കോളൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഫ്ലോക്കുലേഷൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ മൈക്രോബിയൽ സെൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോബിയൽ സെൽസ് ഈ ബ്രോത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോബിയൽ സെൽസിനൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ക്ലംബാക്കി മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ മൈക്രോബിയൽ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് പാർട്ടിക്കൽസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിനെന്താ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബ്രോത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്ലോക്കുലേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലൈക്ക് ഇൻഓർഗാനിക് സാൾട്ട് ഓർഗാനിക് പോളി എലക്ട്രോലൈറ്റ് മിനറൽ ഹൈഡ്രോക്കോളൈറ്റ്സ് പോലെയുള്ള ഫ്ലോക്കുലേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോളിഡ് പാർട്ടിക്കൾസൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വന്ന് പറ്റി പിടിച്ചിട്ട് ക്ലംബ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലംബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഭാരം കൂടിയിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും ആ ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് താഴെ പോയി ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞു കിടക്കും ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൈ സോളിഡ് പാർട്ടിക്കൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോബിയൽ സെൽസ് സിംഗിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഭാരം കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ഫ്ലോക്കുലേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൈക്രോബിയൽ സെൽസും ഒക്കെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് പാർട്ടിക്കൾസും ഒക്കെ വന്നിട്ട് ക്ലംബ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സൈസ് കൂടും അതിൻ്റെ വെയ്റ്റും കൂടും അപ്പം അത് ലിക്വിഡ് പാർട്ടിക്കളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് പാർട്ടിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് താണു പോകും അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്ലോക്കുലേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് പാർട്ട് സോളിഡ് നിന്ന് സെപ്പറേറ്റഡായി അപ്പോൾ എങ്ങ
പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രെയിം ഫിൽറ്റേഴ്സും പിന്നെ റോട്ടറി വാക്യൂം ഫിൽറ്റേഴ്സും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡാണ് സിമ്പിൾ ഫിൽട്രേഷൻ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഫിൽട്രേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഫിൽട്രേഷൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഫിൽട്രേഷൻ്റെ അപ്പാറ്റസ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം പഠിക്കണം അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഫിൽട്രേഷൻ അപ്പാറ്റസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സപ്പോർട്ട് കവേഡ് വിത്ത് എ പോറസ് ഫിൽറ്റർ ക്ലോത്ത് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഫിൽട്രേഷൻ്റെ അപ്പാറ്റസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും ആ സപ്പോർട്ടിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പോറസ് ഫിൽറ്റർ ക്ലോത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അരിപ്പ പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ തട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ നമ്മുടെ അടയൊക്കെ ചൂടുന്ന തട്ട് പോലത്തെ തട്ടാണ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫിൽറ്റർ ക്ലോത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിരിക്കുക അതാണ് ആദ്യത്തെ കോമ്പോണൻറ്റ് ഈ സിമ്പിൾ ഫിൽട്രേഷൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ബ്രോത്ത് പാസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ബ്രോത്ത് ഈ ഫിൽറ്റർ ക്ലോത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ബ്രോത്തിലുള്ള സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് ഫിൽറ്റർ കേക്ക് ഉണ്ടാവും അതായത് ചണ്ടി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ ചണ്ടിയാണ് എന്തിൻ്റെ മുകളിലുണ്ടാകുക ഈ ഫിൽറ്റർ ക്ലോത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞു കൂടും ആ ലിക്വിഡ് പാട്ടൊക്കെ അരിച്ച വെള്ളം ലിക്വിഡ് പാട്ടൊക്കെ അടിയിലൂടെ ഒഴുകി അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഫിൽറ്റർ കേക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ തിക്നെസ് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും അപ്പോൾ അവസാനം എന്തായി പോകും ഈ അരിപ്പ് അട അടഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറേ കാലം ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ചണ്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞു കൂടി അടിഞ്ഞു കൂടി ഈ അരിപ്പ എന്തായി പോകും ബ്ലോക്ക് ആയി പോകും അപ്പം അത് അൺബ്ലോക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഫിൽറ്റർ എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫിൽറ്റർ എയ്ഡ്സ് ഇൻക്രീസ് പോറോസിറ്റി ലൈക്ക് കേൽ കേൽ ഷുൾഗർ അപ്പം ഈ സിമ്പിൾ ഫിൽട്രേഷൻ അപ്പാറ്റസിലുള്ളത് ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് ആ സപ്പോർട്ടിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവും ഒരു പോറ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും ആ പോറ സപ്പോർട്ടിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫിൽറ്റർ ക്ലോത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ബ്രോത്ത് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ബ്രോത്തിലുള്ള സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് അഴിഞ്ഞുകൂടി അടിഞ്ഞുകൂടി ഫിൽറ്റർ കേക്ക് ഫോം ചെയ്യും ലിക്വിഡ് പാട്ട് താഴെ ഫിൽട്രേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ കുറേ കാലം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിൽറ്റർ ക്ലോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽറ്റർ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ പോസ് അല്ലെങ്കിൽ തുളകൾ അടഞ്ഞു പോകും അല്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ അതായത് ഈ അടി അടഞ്ഞു പോകുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഫിൽറ്റർ എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് കേശു ഉൽഗാർ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഫിൽട്രേഷനാണ് പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രെയിം ഫിൽറ്റേഴ്സ് അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രഷർ ഫിൽറ്റർ കണ്ടെയ്നിങ് പ്ലേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫ്രെയിംസ് അറേഞ്ച്ഡ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി ഇതൊരു പ്രഷർ ഫിൽറ്ററാണ് ഇതിലെന്താണ് ഉണ്ടാകുക ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പ്ലേറ്റും ഉണ്ടാവും ഫ്രെയിമും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പിക്ചർ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രെയിം പിക്ചറിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രെയിം ഫിൽറ്ററിൻ്റെ പിക്ചർ ഇതിൽ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പ്ലേറ്റും ഉണ്ടാവും ഫ്രെയിം ഉണ്ട് അതായത് ഒരു പ്ലേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാവും ഒരു ഫ്രെയിം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും പ്ലേറ്റും ഫ്രെയിമും ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുക ദി പ്ലേറ്റ്സ് ആർ കവേഡ് വിത്ത് ഫിൽറ്റർ ക്ലോത്ത്സ് ഓൺ ഫിൽറ്റർ പ്ലാഡ് അപ്പോൾ പ്ലേറ്റിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഫിൽറ്റർ ക്ലോത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പ്ലേറ്റിനെ ഇതാണ് പ്ലേറ്റ് നടുക്കുള്ളതാണ് പ്ലേറ്റ് അപ്പോൾ ഈ പ്ലേറ്റിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഫിൽറ്റർ ക്ലോത്ത് ഉണ്ടാവും പിന്നെ പ്ലേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫ്രെയിംസ് ആർ അസംബിൾഡ് ഓൺ എ ഹോർസോണ്ടൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഹെൽഡ് ടുഗദർ ബൈ എ സ്ക്രൂ ദർ ഇസ് നോ ലീക്കേജ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫ്രെയിംസ് അപ്പോൾ പ്ലേറ്റ്സും ഫ്രെയിംസും ഇങ്ങനെ ഹോർസോണ്ടലായിട്ട് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ
അതിനെന്ത് നടക്കും ഫിൽട്ടറേഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫിൽ ഫിൽട്ടറേഷൻ നടന്ന് നടന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിൽട്ടർ കേക്ക് ഇങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് വരും അതായത് ആ അരിച്ച ചണ്ടി ഉണ്ടാവും അതിങ്ങനെ ആ ഫ്രെയിമിൽ ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞുകൂടി അടിഞ്ഞുകൂടി ആ ഫിൽട്ടറേഷൻ ബ്ലോക്ക് ആവും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ഫിൽട്ടറേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആ ചണ്ടി റി വാഷ് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പിന്നെയും ഈ പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രെയിം ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്ന് അടുത്ത് അപ്പോൾ പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രെയിം ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഉണ്ടാകുക അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്രെയിമും പ്ലേറ്റും ഇങ്ങനെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫ്രെയിം കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലേറ്റ് ഒരു ഫ്രെയിം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ഫ്രെയിം പിന്നെയും പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ലീക്ക് പ്രൂഫ് ആയിരിക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ചുറ്റും ഫിൽറ്റർ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ബ്രോത്ത് ഫ്രെയിമിലൂടെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഫ്രെയിം ഒന്ന് പ്ലേറ്റിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഫിൽട്ടറേഷൻ സംഭവിക്കും കാരണം പ്ലേറ്റിന് നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫിൽട്ടറേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രെയിമിൽ ഇങ്ങനെ ഫിൽറ്റർ കേക്ക് ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞുകൂടും അതിങ്ങനെ അതെന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂന്നാമത് ടൈപ്പ് ഫിൽറ്ററാണ് റോട്ടറി വാക്യൂം ഫിൽറ്റർ ഇത് റോട്ടറി വാക്യൂം ഫിൽറ്റർ ഇസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ലാർജ് വോളിയംസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് നീഡ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സിങ് അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഫിൽട്ടറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് റോട്ടറി വാക്യൂം ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി ഫിൽറ്റർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഹോളോ സെഗ്മെൻറ്റഡ് ഡ്രം കവേഡ് വിത്ത് എ ഫാബ്രിക് ഫിൽറ്റർ പാർഷ്യലി ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ എ വെസൽ കണ്ടെയ്നിങ് ദി ബ്രോത്ത് ടു ബി ഫിൽറ്റർ അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രെയിം ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഫിഗർ അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിലൊരു ഹോളോ ഡ്രം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു പൊള്ളയായ ഒരു ഡ്രം ആണ് ഉണ്ടാവുക ആ ഡ്രമ്മിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഫിൽറ്റർ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല ഈ ഡ്രമ്മിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ബ്രോത്തിൽ മുങ്ങിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ബ്രോത്തിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഈ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ബ്രോത്തിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് ഉണ്ടാകുക ഇനി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദി സ്ലറീസ് ഫെഡ് ഓൺ ടു ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ദി റിവോൾവിംഗ് ഡ്രം ആൻഡ് വാക്യൂം പ്രഷർ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻറ്റേണലി സോ ദാറ്റ് ദി ഫിൽറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രോൺ ത്രൂ ദി ഫിൽറ്റർ ഇൻ ടു ദി ഡ്രം ആൻഡ് ഫൈനലി ഇൻ ടു ദി കളക്ടിംഗ് ബെസൽ ദി ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് ദി ഡ്രം ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സീരീസ് ഓഫ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ടു വിച്ച് വാക്യൂം പ്രഷർ ഈസ് അപ്ലൈഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ബ്രോത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡ്രമ്മിൻ്റെ മുകളിലൂടെയാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഡ്രമ്മിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്ത് എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു വാക്യൂം പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഡ്രമ്മിൻ്റെ പുറത്തുള്ള സാധനങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഡ്രമ്മ് ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഡ്രമ്മിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ട് ഒരു ഫിൽറ്റർ ക്ലോത്ത് ഉണ്ട് ഈ ഫിൽറ്റർ ക്ലോത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ബ്രോത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുക അപ്പോൾ അതിനെന്ത് സംഭവിക്കും ഫിൽട്രേഷൻ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഈ റോട്ടറി വാക്യൂം ഫിൽറ്ററിൻ്റെ മെയിൻ കോമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോളോ ഡ്രം ആണ് ആ ഹോളോ ഡ്രം സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളൊരു വാക്യൂം പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യും അതായത് പുറത്തുള്ള സാധനങ്ങളെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രഷർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ ഡ്രമ്മിനെ നമ്മൾ ഒരു ഫിൽറ്റർ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനെ പകുതി എന്തെങ്കിലും ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് വെക്കും ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ബ്രോത്തിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് വെക്കും ഇനി ഈ ഡ്രമ്മിനെ കറക്കും അപ്പോൾ ഡ്രമ്മ് കറങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ബ്രോത്ത് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഈ ഡ്രമ്മിൻ്റെ പുറത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ
ഈസ്റ്റ് സെൽ ആൻഡ് ഫിലമെൻറ്റസ് ഫങ്കി ഇപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെയും ഫങ് ഫിലമെൻറ്റസ് ഫങ്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഫിൽട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റോട്ടറി വാക്യൂം ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് സപ്പറേഷനാണ് ഇപ്പോൾ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് സപ്പറേഷനാണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിങ്ങിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് ഫിൽട്രേഷനാണ് അപ്പോൾ ഫിൽട്രേഷൻ തന്നെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സിമ്പിൾ ഫിൽട്രേഷൻ രണ്ടാമത്തത് പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രെയിം ഫിൽറ്റേഴ്സ് മൂന്നാമത്തത് റോട്ടറി വാക്യൂം ഫിൽറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫിൽട്രേഷനും പഠിക്കണം ഇനി സോളിഡ് ലിക്വിഡ് സപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറെ രണ്ട് മെത്തേഡ്സും കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏതെല്ലാം അത് ഫ്ലോട്ടേഷനും പിന്നെ ഫ്ലോക്കുലേഷനും ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച വേറെ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് അപ്പോൾ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ഈ കാഴ്ച പഠിച്ചു ബാക്കി ഒരു മെത്തേഡാണ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് സപ്പറേഷനുള്ളത് അതാണ് സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ അതും അതിൻ്റെ ടൈപ്സും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് പ